Ähm, ich freue mich, äh, Sie heute hier im Namen des äh, Museums berlin Karshorst begrüßen zu dürfen. Ich ähm, freue mich auch, dass Sie zahlreich erschienen sind an diesem doch schönen Abend, Sommerabend. Ähm, einleiten möchte ich diesen Abend mit einem Zitat des österreichischen Schriftstellers äh, Robert Musil, äh, der in seinem Essay 1927 äh, schrieb, ähm, ich zitiere, das Auffallendste an Denkmälern ist, dass man sie nicht bemerkt. Zitat Ende. Das scheint mir für die sowjetischen Monumente im östlichen Europa, äh, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen wollen, allerdings nicht der Fall zu sein. Diese stehen spätestens seit der Vollinvasion der Russischen Föderation in der Ukraine im letzten Jahr ähm, verstärkt in der Diskussion und werden wie in Nava, Riga oder auch in Vilnius abgerissen oder umgesetzt. Und auch in Deutschland werden die Denkmäler für die Soldaten der Roten Armee vermehrt zu politisierten Orten, wie das Gedenken am 8. und 9. Mai uns vor Augen geführt hat. Doch bereits nach dem Zerfall der Sowjetunion Ende 1991 waren viele der Denkmäler umstritten. Und sie wurden kontrovers diskutiert, durch Kunstaktionen verändert, versetzt, mutwillig zerstört oder abgerissen. Nicht so hier in Deutschland. Ähm, von den Dennoch, sie blieben in der Gesellschaft äh, umstritten. Von den einen als Symbole der Unterdrückung verachtet, wurden sie von anderen als Symbole der Befreiung verehrt. Heute Abend möchten wir uns in, diesem Konflikt, in dieses Konfliktfeld hineinbegeben und fragen, welche Rolle die Denkmäler für die Politik und Gesellschaft in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft spielten. Dabei soll, es ein weiter, dabei soll uns ein weiteres Zitat von Robert Musil durch den Abend leiten. Und zwar, ich zitiere, der Beruf der meisten gewöhnlichen Denkmäler ist es wohl, ein Gedenken erst zu erzeugen. Zitat Ende. Und ähm, anhand dieses äh, Zitates werden wir uns ein bisschen lang hangeln in unserer Diskussion. Die heutige Veranstaltung ist äh, die zweite Veranstaltung im Rahmen der Reihe Geschichte im Konflikt. Diese Reihe wurde hier am Museum ähm, ins Leben gerufen in diesem Jahr und sie hat sich zum Ziel gesetzt, den divergierenden Deutungen auf Geschichte im östlichen Europa einen Raum zu geben ähm, und äh, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ähm, diese Reihe ist als dialogische Reihe aufgebaut, das soll heißen, dass wir eben miteinander reden möchten und nicht nur übereinander. Und daher freue ich mich, dass wir mit Dr. Gins Abhals aus Riga, Mar Professor Marek Tam aus Tallinn und Dr. Jörg Moret aus Berlin ein kompetentes Podium gewinnen konnten, was uns eine hoffentlich spannende Diskussion ermöglichen wird. Nun möchte ich... Ähm, meine Gäste auf dem Podium kurz vorstellen. Ähm, ich möchte beginnen mit ähm, Marek Tam, der Rechten. Ähm, Marek Tam ist Professor für Kulturgeschichte an der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Tallinn. Er ist Mitglied der Estnischen Akademie der Wissenschaften und außerdem ist er Leiter des Exzellenzzentrums für interkulturelle Studien der Universität Tallinn und der Estnischen Graduate School of Culture Studies and Arts. Er studierte Geschichte und Semiotik an der Universität in Tartu und promovierte 2009 in mittelalterliche Geschichte an der Universität in Tallinn. Seine Forschungsinteressen liegen im Schnittbereich der Kulturgeschichte des mittelalterlichen Europas, der Studien zum kulturellen Gedächtnis, der historischen Theorie und der digitalen Geschichtswissenschaft. Zum Zweiten möchte ich äh, Herrn äh, Abhals aus äh, Riga vorstellen hier zu meiner Rechten, ganz nah. Er ist Leiter der Abteilung für öffentliche Geschichte des Lettischen Okkupationsmuseums. Er studierte neuere Geschichte an der Universität von Lettland in Riga und im Jahr 1990 trat er in das Institut für Lettische Geschichte ein und promovierte 1994 in moderner Geschichte. In seiner Dissertation befasste er sich mit der Entwicklung des lettischen Nationalismus und Liberalismus. Seit 1994 ist er im Auswärtigen Dienst Lettlands tätig, wo er sich auf Polit Politikplanung, EU-Angelegenheiten und Sicherheitspolitik spezialisiert hat. Im Jahr 2010 wurde er zum ständigen Vertreter Lettlands bei der OSZE, den Vereinten Nationen 
und die anderen internationalen Organisationen in Wien ernannt. Und äh, nur drei Jahre später wurde Herr Abhals zum außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Lettlands in Irland ernannt und verließ äh, dieses Amt im Jahre 2017. Seine aktuellen Interessen umfassen Geopolitik und Sicherheitspolitik in einem breiten historischen Kontext und die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU und allgemeine sicherheitspolitische Fragen. Und last but not least, Herrn Moret, Herrn Dr. Jörg Moret, den brauche ich hier wahrscheinlich im Saal gar nicht so vorstellen, aber ich möchte es trotzdem tun. Ähm, Herr Moret ist seit 2009 der Direktor des Museums berlin Karlshorst. Er studierte Geschichte, Russistik und Erziehungswissenschaften an der Freien Universität Berlin und der Universität in Hamburg. Und 1990, 1999 promovierte er sich mit einer Arbeit zur Deutschlandpolitik der UdSSR zwischen 1943 und 1946. Von 2016 bis 2018 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Gedenkstätten Sachsenhausen und Bautzen. So, jetzt habe ich das Setting für heute Abend aufgemacht und freue mich, dass ich jetzt Herrn Ginz Abhals begrüßen darf, der uns heute Abend eine Keynote spricht und nach dieser Keynote werden wir in die Diskussion zunächst auf dem Podium einsteigen und später werde ich dann ins Publikum öffnen und dann freue ich mich auf Ihre Fragen. Ginz, the floor is yours. Distinguished audience, colleagues and friends, I must say, the topic of today is dispute about Soviet monuments. And uh, this is not about only my country. This is about Soviet monuments and also memorials in Central and Eastern Europe. This debate is very much influenced by political considerations, policy objectives and strategies of countries concerned. It is more about politics and less about history or social memory. I must say that the first wave of de-Sovietization in the region happened already in the early 1990s. The rejection of communist ideology resulted in spontaneous removal of its symbols. But reckoning with the past in a broader sense, uh, which the Baltic states define as five decades of foreign occupation, was far from complete. And attitudes towards Soviet victory monuments are a major problem in that process to this day. Of course, the results of World War II make up a much more broad and complex subject than a flat condemnation of Soviet system. The Soviet victory has been regarded as a significant part of the national heritage, not only in Russia, but also in other post-Soviet countries, including Ukraine. Under President Putin, that victory has, has become the central element of contemporary Russian identity in, combina in combination with a messianic idea that the defeat of Nazism, and one may wonder why not the Axis, is the great historical accomplishment of the Russian people, almost alone. This feeds into political concepts such as the Karaganov Doctrine that was developed in 1992 and the Russian World Initiative defined in the year 2000, which have been employed to promote Russia's national interest in a wider world. Historians might also detect certain parallels with the 19th century Russian debate between liberal westernizers and Slavophiles or Panslavists. Therefore, we are talking about the self-perception of Russia and also other nations concerned. In Central and Eastern Europe, so with military monuments and memorials, how functioned as a physical evidence and material expression of the military might of Russia. This sends a powerful signal to societies that the Soviets dominated for decades. And the emphasis on Soviet, here I must say not necessarily allied victory, is closely related to the concept of liberation from Nazi terror. It functions well in Western societies, less so in Central Eastern European countries, and I must say not at all in the Baltic states. This explains the changing attitudes to Soviet monuments in this part of Europe. 
Two considerations could be examined here. First, whether the introduction of communist dictatorship and communist terror in Central and Eastern Europe is compatible with the idea of liberation. And secondly, whether the actions of contemporary Russia could be regarded as a continuation of that liberation, making it a perpetual process that has not been accomplished. And thirdly, I would add freely also the question, how many liberations could come? Is there just one liberation or the liberation from Soviet system and communism could also be regarded as a different kind of liberation, just for your consideration. Many people in the West would accept the first premise I mentioned and reject the second one. Attitudes in Central and Eastern Europe and especially the Baltic states are very much different. Both questions would be met with a definite no. Let me use the Latvian example to explain that attitude. I hope there is my presentation. Which button? Yeah. Yes. So, the human losses for the country of Latvia in World War II amounted at least to 350,000 people out of 2 million pre-war population, comprising, let me detail, 10,000 killed by the Soviets, including those who died in captivity, 80,000 at least, killed by the Nazis and local collaborationists, including 70,000 Jewish citizens of Latvia. Then also 70,000 people killed in the German-Soviet war, including civilian victims and also soldiers conscripted by both sides. Then 30,000 imprisoned or deported to the Soviet Union, and 20,000 imprisoned or deported to Germany plus 140,000 at least civilian refugees, of whom the majority never returned to Latvia. To be sure, it is perfectly clear that the Nazis killed many more Latvians during the war than the Soviets did. However, there are several considerations to mention. The Soviet terror preceded the Nazi terror, and normal private and civil life was destroyed exactly by the Soviet occupation first. Most importantly, the communist terror continued after 1945, affecting 120,000 people more. These were imprisoned or deported, with some 10,000 losing their lives. And what is also important, that those people lost during the war and during the Stalinist terror after the war were replaced by immigrants from the Soviet Union. At least 700,000 people came, settled, and stayed in Latvia, having very different understanding of history and very different social memory and also values, I would say. This has to be taken into account when debating the monuments. So for these reasons alone, it seems impossible to regard 1945 as a liberation. For Latvia, the liberation came only in 1991 when national independence was restored. This view of the past is shared by the wide majority of population and it has also been repeatedly emphasized by senior state officials in their statements. The situation in Estonia and Lithuania is very much similar and this determines the negative attitude of large segments of the local population towards Soviet victory monuments. In all three countries, monuments to Lenin and other communist dignitaries were removed in 1990 or 1991. Here you see how the monument to Lenin in Riga stood and how it was removed in 1991. These were spontaneous actions, not necessarily uh, decisions by the government. In Lithuania and Estonia, such monuments were concentrated and exhibited in open-air parks. In Lithuania, the Grutas Park, which is located 120 kilometers from Vilnius, contains 87 different statues. In Estonia, a number of statues is exhibited next to a branch of the Estonian History Museum in capital city of Tallinn. In Latvia, there is no such arrangement, and here such statues were melted or sold only one bronze statue of Lenin survives 
hidden from the public eye in the small town of Tsesis. Soviet war monuments, however, were treated differently from the statues of communist dignitaries. Since Russia accepted jurisdiction over, so over Soviet armed forces stationed in the Baltic states in February 1992, and, and agreements on the withdrawal of Russian force from the Baltic states included provisions concerning protection of Soviet war monuments, memorials, and cemeteries. Russian troops left Lithuania in 1993, Latvia and Estonia in 1994, same time as East Germany. Soviet military monuments and memorials remained standing in all three countries. Latvia was the only one, however, that formally guaranteed the protection of memorial sites, even though there was no clear commitment to keep the monuments intact. The protocol on social guarantees to form a Soviet military personnel remaining in Latvia that was signed in 1994 contained Article 13, which you can also see on the screen, concerning the maintenance of memorial buildings and mass graves. And this uh, article reads as follows. In accordance with international practice, the Latvian party shall ensure that memorial structures and mass burial sites of soldiers are cleaned, landscaped, and preserved in the territory of Latvia. Here again, clarification. So legally, there is always distinction between memorial sites associated with cemeteries or place of burial and monuments that are symbols of something, not necessarily related to loss of human lives. Yeah? So that is important. And such position has been pursued also by many countries in the world. Here I would mention, for example, Poland. So anyhow, that wording was subject to interpretation. And here political considerations kicked in. In 1997-98, tensions between Latvia and Russia escalated significantly due to Latvian treatment of soviet era immigrants, inter alia refusal to grant citizenship, and mass, which Russia interpreted as violation of their human rights. And most importantly, Latvia's declared intention to seek membership in NATO. Those tensions also had a domestic dimension, including demonstrations by Russian-speaking pensioners dispersed by the police, and two unsuccessful attempts by Latvian alternationalist groups to blow up the Soviet victory monument in Riga. The government intervened to decrease these tensions, so those uh, the, the people uh, who tried to blow up the monument were sentenced to brief prison terms, uh, uh, and, well, uh, the purpose uh, uh, of the agreement was political because allegedly, I cannot quote documents because these are classified, so Latvia's government provided written guarantees to the Russian side that this particular monument in Riga would be protected under provisions of the above said Article 13. Unfortunately, information concerning that decision and its regional origins remains classified. One could only assume that political and economic interests here prevailed over half-hearted wish to deal with the past and difficult aspects of Soviet occupation. Over time, the Soviet victory monument gained a new social function, turning into a mobilizing symbol for a significant part of Russian-speaking community celebrating May 9 as the pillar of its identity. On Soviet Victory Day, tens of thousands gathered at the monument displaying Soviet and Russian symbols and essentially challenging both the authority of the Latvian state and the historical memory of many Latvians. That process culminated in 2014 when the flags of Donetsk separatists were flown and Soviet and Cossack uniforms were worn. A very clear message of political preference. Latvian government tolerated such situation until 2022, in spite of petitions signed by tens of thousands of citizens who advocated the removal of the monument, and here I would quote its original name, yeah, adopted in 1985 when this statue and monument were erected 
to the Soviet soldiers, liberators of Soviet Latvia and Riga from the German fascist invaders. That was the initial message of this monument. So there was nothing about victory. And on the slide, the previous slide, you would see that place. Because over time, so it has had different names. In the beginning of the 20th century, that field was called Emperor Peter's yeah? Square, named after, well, Russian Emperor Peter the Great. Then after Latvian independence, it was named the Victory Field due to Latvia's victory in the war for independence in 1918 to 1920. And then kept this name, so, but that victory had nothing to do with Soviet victory in World War II. In 1946, that place was used for execution yeah, of uh, German officers who were hanged publicly. And in 1985, became a place for social manifestations and symbolism of this power of Soviet system. It must be emphasized that the historical memory of the native population, which is mostly ethnic Latvian, differs significantly from the beliefs of Soviet era immigrants from the Soviet Union. This directly concerns especially the Soviet military monuments. A good illustration of this is a quote from one of petitions demanding the removal of Riga monument. I quote, in reality, it was not the liberation of Latvia from the Nazis, but the replacement of the Nazi regime by another regime of occupation, an even bloodier, crueler, more brutal regime, the regime of Soviet Union. Today, the Victory Monument has long ceased to be a memorial and has been turned into a venue for a strictly political event of May 9, sponsored by the Kremlin and designed to advance Russia's interests. Estonia, I must say, had a different and more pragmatic approach to the problem of Soviet war memorials and monuments. Facing a similar station around the bronze statue of a Soviet soldier in central Tallinn, which you can see on the screen, on the left, in 2007, the government decided to relocate the statue to a military cemetery. Violent protests followed, you see Estonian flags being burnt, but the security forces prevailed. And May 9 lost its mobilizing symbolism, at least in central Tallinn. However, the monument was not destroyed, and sympathizers could celebrate their post-Soviet or Russian identities elsewhere. Other symbols of Soviet military remained standing, including a Soviet tank on a podium in the city of Narva, which was removed to Estonian War Museum only last year. And the Mariame Memorial in Tallinn, erected in dedication to those who had fallen defending the Soviet Union, still very much present next to the Victims of Communism Memorial opened in 2018. Lithuanian authorities pursued an even more relaxed approach. Apparently, Soviet sympathizers posed much less of a challenge for Lithuanian government. A Soviet war memorial stood in the center of capital city Vilnius until December last year, and was used for May 9 celebrations and other rituals. Municipal authorities ultimately removed the statute, uh, stone statues in order to show solidarity with Ukraine amid Russian aggression last year. Admittedly, neither Latvia nor Lithuania or Estonia have been consistent in their approach to Soviet monuments. Some symbols of the Soviet past can still be found in provincial towns and villages. Dealing with the past probably was only one of the objectives pursued. The whole campaign of 2022 to 2023 in Latvia could be explained also by the need to send a clear signal to those who might support Russian aggression against Ukraine or other countries. That has to be kept in mind. Population of large segment of society to per perceived threat of Russian military might not only against Ukraine, but also other neighboring countries. That campaign has had the highest profile in Latvia. The Latvian parliament suspended the Article 13, I quote, with motivation, until Russia ceases its violations of international law with regard to Ukraine, including the withdrawal of its armed forces from Ukrainian territory and the full restoration of Ukraine's territorial integrity and sovereignty, 
in accordance with international law and fully compensates Ukraine for the violations of international law already committed. An explanatory note attached to that decision borrowed some arguments from the above-mentioned petition, emphasizing that, I quote, the image and symbolism of the Soviet Army is now associated with Russian aggression and the crimes committed by its armed forces in Ukraine. So the criminal actions have discredited the symbolism of the monument as a victory of the Soviet Army over fascism and a memorial to those who died in the war. After such a suspension, the Parliament adopted the law on the prohibition of the display and dismantling of objects glorifying the Soviet and Nazi regimes, with four purposes. Point one, to prevent the undermining of the values of Latvia as democratic nation state. Secondly, to express condemnation of the unlawful occupation, the policies and crimes of both the Soviet Union and Nazi Germany. Third, to raise the public awareness of the events that took place during World War II and the post-war period. And fourth, to ensure the restoration of historical justice to prevent falsification of history. The government compiled a list of 70 monuments to be removed and all municipalities were obliged to examine their territories and remove such objects. To this day, 160 objects have been removed from their initial locations. Some smaller objects are still in place. Perhaps the problem seems less acute today because the so-called special operation in Ukraine has stalled. And the remaining advocates of Russian aggression are keeping relatively low profile. Interestingly enough, it was extremely difficult to find anything that could qualify as a monument glorifying the Nazis. And of course, it would be very strange if after five decades of Soviet occupation, there would be Nazi monuments still standing in Latvia. Ultimately, one object was detected, and that you see on that screen, a memorial stone to the fallen Nazi general Lancelle, erected by his son at the place he was killed in 1941. But of course, that object does not contain any symbol of Nazi Germany at all. The law I mentioned delegated to my institution, the Occupation Museum, which is a private museum and belongs to a private NGO. The responsibility of safekeeping the objects that would fit the purposes of the museum or represent artistic value. Here, here I would remind of my second slide, what was the mission of my museum. So, both because of our mission and purposes and our technical capabilities, of course, we were not able to accept for safekeeping all 160 objects. And ultimately, we accepted only objects or fragments from 30 sites in Latvia. Again, here it should be reminded that we are more a history museum, and certainly we are not a museum of Soviet monumental art. Anyhow, we have accepted these objects, we keep them safe for future, and we may lend these objects also to other museums when the time comes. For example, for organization of open-air exhibitions similar to those that already exist in Estonia and Lithuania. That will be my personal opinion here. So, and the rest of the objects, apart from those we accepted for safekeeping, were destroyed by municipal authorities that followed the letter of the law. It must be emphasized so the Occupation Museum as a private institution cannot and would not uh, make any decisions binding on municipal or governmental authorities. We are just a museum. Anyhow, similar laws were adopted also in Lithuania in December 2022 and Estonia in February this year. But the president of Estonia vetoed that law. And debate remains unaccomplished. One might inquire whether the Baltic states are moving towards a new reading of history. And here it seems important to observe that for two decades, the Baltic states have consistently employed the paradigm of totalitarianism, shared also by all Central Eastern European countries, blaming the communist Soviet Union and Nazi Germany for past sufferings. No official document of my country has ever attributed such guilt to Russian Federation, 
even though the issue of compensation and apology has surfaced occasionally on the grounds that the Russian Federation has inherited the international legal personality of the Soviet Union effectively being its continuation and not entirely a new state. However, one should also note that the war in Ukraine is changing these perceptions. The history of Central and Eastern European countries is being reinterpreted through the lens of imperialism and colonialism, which emphasizes the continuity between Russian and Soviet expansionism. In academia, for example, Timothy Snyder probably is one of the leading proponents of such an approach expressed in his recent lectures and writings on Ukraine. And as we speak, indeed, a new history of Ukraine is being constructed and a new approach to the results and consequences of World War II is being developed in Kyiv and elsewhere. For decades, Ukraine has sustained the Soviet narrative. Personally, I would not overestimate the importance of the cult of Stepan Bandera and the OUN. Until 2014, that was a marginal view, also in Ukraine. But it is important to observe that Ukraine replaced the Soviet term Great Patriotic War with the notion of World War II only in 2015, relatively recently. May 9 has been celebrated officially in Ukraine until this year. And here one might also recall that last year President Zelensky indicated that Ukraine had to be seen as a liberator of Europe and therefore Ukrainian flags should be flown in Berlin on that day. Another important difference between the Ukrainian interpretation of history and the one prevailing in Central and Eastern Europe is the fact that the greatest sufferings were inflicted on the Ukrainian nation after the Bolshevik so-called revolution of 1917 and again during the Great Famine in the 1930s. Along with World War II, these are the defining moments of Ukrainian history in the 20th century. Whereas the Baltic states, Poland and Romania for sure, would see the Hitler-Stalin pact as the great turning point. In Ukraine, that treaty traditionally has not been regarded as an event of primary importance. Critical views of the pact gave traction there only after 2014. And of course, the Munich Agreement probably still does not have much relevance for Ukrainian history, even though it has very significant relevance for the origins of World War II. Nevertheless, given the unprecedented level of solidarity with Ukraine in the Baltics, also public outrage with Russian aggression against Ukraine, and also threat that that aggression may continue elsewhere, the trend of equating anything Russian with everything Soviet is becoming widespread and much more pronounced. For example, in Latvia, activists demand the removal of Pushkin and Field Marshal Bakla de Tolly's statues in Riga, as well as the renaming of Lermontov, Turgenev, Pushkin or Moscow streets in the capital. This may seem excessive, I would agree. Uh, and this could be seen as a replication of Ukraine's removal of the monument to the founders of Odessa, for example, and many other vestiges of the past in that country. Nevertheless, it may seem that these Sovietization efforts are turning into de-Russification. Such term is already in use in several countries. Indeed, I shall agree, emotions run high. And this explains the timeliness of this seminar and debate. However, in my humble opinion, historians would do better focusing on changing paradigms and their applicability in different parts of Europe. I would argue that the compatibility of paradigms of totalitarianism, imperialism and colonialism should be discussed much more intensively, extending critical evaluation also to the Allied scheme of history outlined by Norman Davies. And related concepts prevailing also in contemporary Russian Federation. Here you see pictures from Ukraine. That's a very interesting comparison, how an old Soviet monument is gaining a new function just using illumination. 
the statue has not changed, yeah? Just colors projected on this manians have changed. And on the left-hand side, you see, well, what was the situation with uh, the monument of the founders of Odessa right before its removal. So uh, I think I shall conclude, well, and uh, on the screen you see also the first paragraph is a summary of the Norman Davis's Allied scheme of history as uh, recounted by Anne Applebaum, also a famous historian. And then, of course, also views of Timothy Snyder yeah, on the victims of World War II. But I think, and I would recommend to anybody, also a very good book, which is written by Richard Overy. In English, its uh, title is Blood and Ruins, which reinterprets the history of World War II on a world scale and also using the concepts of colonialism and imperialism. Entirely fresh view on the problem. So, in my opinion, a sufficient number of years have passed since the end of that war to let us deconstruct also the hierarchy of states and nations established in the aftermath of 1945, taking into account all national narratives and perspectives of that worldwide catastrophe. And yes, again, so it would be right to say that probably the same could apply also to the hierarchy of historical narratives. There is no single narrative that could explain everything. Thank you so much. At this point, I think I have already almost exceeded my time, and I should really join the panel debate. Thank you. Ja, vielen Dank, äh, Herr Abhas, für die ähm, eindrucksvolle ähm, Keynote, die meiner Meinung nach drei, ähm, drei Sphären aufgemacht hat, in denen wir uns jetzt, glaube ich, bewegen können. Ähm, das eine ist die gesetzlichen ähm, Grundlagen der, der, der Denkmäler in den Ländern, über die wir uns jetzt unterhalten werden, also über Litauen, Estland und äh, über Lettland, Estland und ähm, über Deutschland. Und zum Zweiten ist es die gesellschaftliche ähm, Dimension. Wie werden diese Monumente in der Gesellschaft bespielt, benutzt? Und zum Dritten ist es die politische Dimension. Welche politischen Akteure verfolgen welche Ziele in Abgrenzung zu was? Und ich glaube, dass wir, ähm, wenn wir diese drei Dimensionen uns äh, heute Abend anschauen werden, ähm, ganz gut durch die äh, Diskussion kommen werden und ich glaube, wir werden auch ähm, jetzt mit der gesetzlichen Dimension anfangen, das soll heißen, ähm, ich würde, also Herr Abheiß hat für, für Lettland das ganz gut ausgeführt mit dem Artikel 13 des, Abzugs, äh, des Abzugsgesetzes und jetzt würde ich aber gerne fragen, wie ist es in äh, Estland, ist nur kurz angetippt worden ähm, und deswegen würde ich Herrn äh, Tam kurz fragen, wie sieht es in Estland aus mit den äh, gesetzlichen Grundlagen äh, der Denkmäler äh, in der sowjetischen Denkmäler. Ja, first of all, thank you for coming. It's a great pleasure to be in this museum for the first time in my life, and uh, I hope uh, I will be at the level of your expectations. Being an historian, of course, it's very difficult to, to provide a legal expertise on the. Mm, the position of Soviet monuments in Estonia. Um, we don't have such an agreement with, with Russia as in Latvia. In this sense, we have a more legal freedom how to cope with the Soviet uh, uh, monumental uh, heritage. Um, let's say that um, 
like in Latvia and in Lithuania in late 80s and early 90s, very many uh, Soviet monuments were relocated and removed, mostly the monuments celebrating certain uh, historic events uh, in relation to uh, Soviet occupation in Estonia, and also the monuments of some of the communist leaders, first and foremost the monuments of, of Lenin. But one has to admit that the majority of the Soviet monuments were left untouched. Uh, only probably uh, less than 10% of Soviet monuments were removed in late 80s and early, mostly early 90s. But what is maybe even more important that, uh, that there was a new wave of, of, of restoring the pre-war Estonian monuments that were destroyed uh, during the Soviet years. And many hundreds of monuments to the war of Estonian independence, to Estonia war of independence, were restored in, in early 90s. And so there was a kind of um, shift from the Soviet uh, monumental landscape to Estonian national monumental uh, landscape. But indeed, now we are in a new situation because this Soviet uh, monumental landscape, which was almost uh, forgotten, uh, has been reactualized by the Russian invasion to Ukraine. And indeed, like many other countries in the region, we are now facing this new situation, how to cope with the Soviet monuments, especially those monuments that can be interpreted as a propaganda for for, uh, let's say, uh, expansion of, 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 of the Soviet Union. Uh, most notably, the monument celebrating the victory of the Great Patriotic War. And I would say that we are still finding our way how to cope with this difficult past. And um, again, like in Latvia, we have had a preparatory work to map the existence of these monuments because nobody knew yet two years ago how many Soviet monuments we have in Estonia. Now every single monument has been uh, described, mapped. Uh, we know that we have, I believe, something like 264, I might be mistaken, but around 262 uh, Soviet monuments. And, and so far the decision at the governmental level has been that most of them needs to be removed, relocated, and only around 70 should be kept in their place because these are considered neutral or with some artistic or heritage value. So that's the current situation. And as was mentioned in the keynote presentation, we also have an initiative to vote a law, to adopt a law um, against the use of Soviet uh, symbols and monuments in the public space, but this was indeed vetoed by our president. So the discussion is still open whether this is the best way to proceed by, this, by deciding by the law how to cope with this difficult heritage. Kurze Nachfrage. Warum wurde das Gesetz von dem, mit dem Veto belegt vom Präsidenten? Let's say the official reason was purely legal, saying that there are some mistakes in the, in the text, some contradictions. In, in, again, I'm not being myself an uh, expert in legal uh, questions, but my reading is that the president reacted to some kind of public discussions, that there was a lot of quite hot debates, whether this is the way how we should proceed, and we probably will come back to this, but this law was very clearly motivated by upcoming elections a couple of months later. So it was considered as too politicized approach to the heritage and therefore the president decided we need to take more time to think it through properly. Okay. Dann würde ich jetzt zu Herrn More mal übergeben und zwar, wie ist das im deutschen Fall? Ich weiß, ich weiß nicht, also ich denke, dass das nicht allen hier im Saal vielleicht so geläufig ist, wie, die, wie der Umgang mit äh, den sowjetischen Denkmälern in Deutschland per Gesetz vorgeschrieben ist. Also 
Von daher würde ich das gerne Herrn Moret mal fragen. Ich bin auch kein Jurist, aber ähm, ich möchte einen anderen Gedanken aber vorwegstellen. Also in Deutschland gibt es eine ungefähr 200-jährige Tradition in den Umgang mit Soldatengräbern. Also wir haben auch ein Kriegsgräbergesetz, unabhängig jetzt von irgendwelchen sowjetischen Gräbern. Und ähm, das hat durch den Ersten Weltkrieg nochmal einen Push gekriegt und der, ähm, sozusagen das Kümmern, das sich Kümmern um die Gräber der Toten des Zweiten Weltkrieges baut darauf auf. Und ähm, ein zweiter Gedanke, muss man, den muss man dann nochmal ein bisschen rausfiltern, ähm, dieses Erinnern an tote Soldaten, also mit Namen, also individualisiert, ein Namensgrab. Das geht im späten 19. Jahr, 19. Jahrhundert los, hat viel mit dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 zu tun. Das sind aber jetzt noch nicht ideologisierte Massenkriege, möchte ich mal sagen. Das sind recht überschaubare Ereignisse. Das ist also emotional, nein, also ideologisch in dem Fall oder auch emotional nicht so aufgepusht. Und vor dem Hintergrund ähm, haben viele Leute auch schon 1990, ähm, dann als äh, die deutsche Einheit kam, als es die ersten Verträge gibt, also schon Ende 1990 gibt es einen, einen deutsch-russischen, deutsch-sowjetischen damals äh, Freundschaftsvertrag und da geht das schon darum, solche Memoriale und, und Gräber zu bewahren. Das wird dann 1992 dann mit der russischen Föderation äh, nochmal bestärkt und auch wir als Museum, wir haben eine noch immer im Netz erhältliche sowjetische-memoriale.de eine Datenbank, eine Dokumentation angelegt und ähm, da sind äh, insgesamt äh, um die ähm, 4, 4000 äh, Orte markiert und die ältesten aus der napoleonischen Zeit. Also das hat eine ganz lange Tradition, dass hier ähm, das Gräber erhalten werden, aber natürlich jetzt sozusagen zurück auf die fokussierte Frage, es ist ähnlich äh, wie das äh, Ginz für für Lettland vorgestellt hat. Im Moment dieses Abzugs der sowjetischen und russischen Soldaten ist das ein Thema. Das wird auch von den abziehenden Soldaten, also in dem Fall dann, jetzt mal kurz gesagt, von der russischen Föderation eingefordert und sehr schön fand ich auch bei dem Text, es muss gereinigt und landschaftlich erhalten werden. Also das verhindert schon mal, dass, das einfach, dass man das verkommen lässt. Also es ist eine Grabpflege. Und aber auch das steckt bei uns schon im Kriegsgräbergesetz drin, also ein Grab zu pflegen. Wie weit das dann geht, ist immer noch eine andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall ausgeschlossen, einen Grabstein wegzunehmen, es zuwachsen zu lassen ähm, oder, oder eben abzureißen. Und ähm, daran hält Deutschland sehr eisern fest. Also die Rücknahme von Artikel 13, wie es in Lettland passiert ist, ist derzeit in Deutschland undenkbar. Gut, ähm, jetzt, haben wir die, also jetzt haben wir so ein bisschen den, den, den Bogen geschlagen, auf welchem Feld wir uns bewegen, wenn wir, wenn wir jetzt über, über Abriss oder über den Streit von, äh, über Monumente reden. Das ist zumindest mal die legale Grundlage. Die, ist, die kann interpretiert werden, aber sie ist erstmal als legale Grundlage unantastbar. Ähm, zumindest im deutschen Fall, im lettischen Fall, wie wir gesehen haben, wird es gerade ausgesetzt. Und im estnischen Fall ähm, sieht es so aus, als würde es in, also ist es weiterhin in Diskussion, ähm, würde ich mal sagen. Ähm, ich würde gerne jetzt zu diesen Denkmälern an sich kommen, weil wir, ähm, ich glaube, es gibt da signifikante Unterschiede zwischen, zwischen, äh, zwischen den, ähm, zumindest mal zwischen Deutschland und den baltischen Staaten, aber auch, glaube ich, in, innerhalb der äh, beiden Staaten, also in Lettland und Estland. Und zwar würde ich nochmal ähm, tatsächlich schauen wollen, über was reden wir genau? Also über welche Denkmäler reden wir und über welche ähm, Monumente reden wir? Ähm, das hat Herr Abhals sehr gut auseinandergesetzt und äh, über welche Symbole reden wir auch? Weil ähm, im baltischen Fall wird vielfach auch von Symbolen gesprochen, die, ähm, die äh, zum, im Disput stehen. Und ähm, dazu würde ich jetzt gerne ähm, Herrn Tam fragen, wie in Estland da die, ähm, die Befindlichkeiten sind oder von was reden wir überhaupt, wenn wir von diesen Denkmälern reden? Also von welchen Symboliken, von welchen äh, Denkmälern und von welchen Monumenten? Und wie sind die in der nationalen Geschichte verortet? It is true that we have to be terminologically specific in this discussion. And as distinction was already made, 
In the keynote presentation, there is a major difference between monuments and memorials. Memorials are made to commemorate the dates. The monuments are made to celebrate victories, let, to put it very simply. And, and, and also, in legal terms, as was just said, there is a difference uh, whether we should take care of the graves of the people or memorials or monuments that are not attached to specific graves, graves or fallen uh, soldiers. But on top of that, indeed, the question of symbols arises. And, and in Estonia, but also in Latvia, the debate has been whether we should not just remove the uh, monuments and some of the memorials, but also should we remove or erase from the public space all symbols that refer to Soviet or Nazi occupation. And that's a very complicated discussion. And, and it was probably one of the reasons also why this law that was also specifically about the symbols of occupation was vetoed by the president because it's very hard to define what can be considered as a symbol of occupation. And, and also whether it is even possible to think that we can erase all Soviet symbols from the public space considering that there are plenty of, of buildings with decoration having certain you know, Soviet symbols. And also the question is whether, it is, is, is whether it makes sense to erase some red star from a public building's decoration and keep the building, which is also by its architecture a symbol of, of, of Stalinism, for instance. And, and myself being also trained uh, as a semiotician, next to being trained as a, as, a, as a historian, I would say that signs are defined by their use. And therefore, there is no universal definition of, of symbol of occupation, because this one symbol can be, in one context, used as a symbol of occupation, and the other context as a, as a, a symbol against the occupation. So it's all about the, 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 the use and, and the framing of these symbols. And therefore, Personally, yes, I'm not very much in favor of, of, of putting everything into the same bag. Memorials, monuments, symbols, but we have to make differences. And I do agree that we don't need in public space monuments that celebrate the, let's say, the Soviet presence and Soviet achievements in Estonia, while we should probably take care of certain memorials, certain graves, and we don't have to fight with symbols, at least not in a sort of... Uh, da habe ich gleich eine, eine spezifische Frage. In Deutschland gibt es Monumente, also jetzt sowjetische Monumente zur Erinnerung an den Sieg und eben an die toten Rotarmisten. Da wird Bezug genommen wird auf die 15 Sowjetrepubliken. Das heißt, die baltischen Republiken werden da mitgezählt. Gibt es so etwas dann auch in Estland und ja, ist man dann da emotionsfrei, weil man sagt, naja, wir waren ja nicht wirklich eine Sowjetrepublik oder ist das ein gewisses Spannungsverhältnis, weil man sich ja dann bei so einer Symbolik selber abreißt? It's, I'm not sure that I understood exactly your point, but of course uh, Estonia doesn't... Um, mm, let's say, appreciate, or doesn't value its, 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 its history of being part of the Soviet Union. And so this idea of, of the post-Soviet Republic is, is, is not um, widely uh, in use at all. And, and also the connections to other Soviet republics are now being almost uh, uh, forgotten and they are not part of, of public discussion or of, of collective memory anymore. They only, yeah, uh, let's say transnational communities about the Baltic states, but not only because of the of the joy, of the shared Soviet experience, but but because of the longer shared uh, history. So yes, this part is not actually um, yeah important in in, in discussions. Wie sieht das im, im lettischen Fall aus? 
Ist das ähnlich dem Estnischen? Uh, yes, so um, to continue what Estonian colleague just said, of course uh, we should now identify the important differences between Germany and Baltic states. And in simple words, in the Baltic states people would agree that foreigners brought subjugation. In Germany many people would agree that foreigners brought liberation. And that is difference, of course, uh, even though, of course, uh, the very concept of occupation uh, suggests that the Baltic states would think of themselves as occupied territories, yeah? uh, and that the communist system or Soviet system was not a domestic invention, yeah? that was something brought, imposed by foreigners, yeah? who also recruited local collaborationists. Yeah? But this all happened against the will of Latvian citizens or the majority of the nation. Whereas, well, Eastern uh, well, people from Eastern Germany I have met would have a bit different sentiment and attitude towards socialist past. Yeah? So that is also a significant difference between the Baltic states and specifically Eastern Germany. Yeah? Well, in technical terms, uh, the things we discussed before, uh, uh, touched upon by Mr. Tom, about the symbols. Well, uh, technically, it would be possible to erase every single Soviet symbol, as Germany did with Nazi symbols. Yeah? It would be, of course, possible to strictly implement the legislation criminalizing any use of those symbols, sending many people to, well, prison or fining these people. So, this is all possible. But, of course, this would take much longer time. This is not do doable in a few days or even years. Yeah? And, of course, it is unnecessary. So, therefore, the Baltic states are concentrating mostly on removing monuments. Yeah? Those monuments that send strong public message to domestic population and also to foreign audiences that Baltic governments are weak. They are unable to deal with the past. So, and so they have to accept, well, that uh, past as part of their modern identity or heritage, which is not the case. Yeah? Therefore, of course, this is, of course, a fundamental political decision. Again, so reckoning with the past means yeah, uh, somehow distancing ourselves from the Soviet system and totalitarian past. I try to explain, so something similar is going on in Ukraine, yeah? but of course that process started much later, yeah? and it's only starting to develop. But the impulse coming from Ukraine suggests that we don't even have time to deal with all the Soviet symbols, yeah? uh, because the slogan or objective of de-Russification is quickly gaining traction. So, and of course also intellectual, yeah? Yeah. professionals, historians, intellectuals should think how to conceptualize these situations. Yeah? What paradigm shall we apply when we speak of history, what we speak, when we speak of identity yeah? and of future objectives. And then of course, well, history and politics become closer to each other at that point, inevitably. But of course, my last concluding remark here is, well, when thinking of the theme, was that um, the 19th century uh, German historian von Treitschke, yeah, who said that a nation that had not built its mon monuments was not worthy of history. Yeah, vielen Dank. Um ich glaube, das, 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 gibt einen guten, das gibt einen guten Übergang zur, zur gesellschaftlichen Dimension. Denn ich, ich würde jetzt gerne, glaube ich, einfach eine provokante Frage stellen. Und die geht an, an Herrn Tam und an Herrn Apais. Es gibt, in der, es gibt in, sowohl in Lettland als auch in Estland eine große Minderheit, eine, eine große russische Minderheit, russischsprachige Minderheit, russische Minderheit. Die, sich, die diese Denkmäler, wie ich am Anfang auch in meiner, in meiner Einführung gesagt habe, teilweise als, äh, ja, als Befreiungsdenkmäler liest. Und ähm, wäre es nicht in einer demokratischen Gesellschaft sinnvoll, auch solche 
an, solche Ansichten zu akzeptieren und diese Denkmäler nicht zu überlassen, aber zu kontextualisieren und diesen Raum aber trotzdem äh, für das Gedenken zu lassen? Oder ist das, ähm, weil es äh, Propagandamittel sind oder Propagandabauten sind, ähm, gänzlich ausgeschlossen? So there is basically two different questions. One is indeed true that Latvian and Estonian societies are very heterogeneous and one could even conceptualize from the memory perspective that there are different mnemonic communities living in these countries. And of course it is very important to avoid that these different mnemonic communities enter into conflict. So how to find, how to build bridges between these different communities and um, uh, one should also underline that the Russian speaking minority in Estonia but also in Latvia is not homogeneous. It's in turn uh, fragmented and, and consists of different um, mnemonic communities. Even nowadays when we see that the Russian speaking community in Estonia has very different perspectives to the war in Ukraine. One could say that, uh, to make it very simple, that there is maybe some 20-30% uh, of population who share, let's say, Russian perspective on the war. But then there is other, at least one third, maybe up to 40% of, 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 of 40 percent of Russian speaking uh, minority in Estonia against war and very much uh, think along the lines of Estonian official statement. And then also people who are kind of in between or still haven't made up their mind. So it's heterogeneous and, and we cannot put them just again into one bag and let's say Russians believe this and Estonians believe that. Also within the Estonians you have different perspectives. Uh, so this is uh, important and you are absolutely right that monuments do not speak. I mean they need social actors to make them to speak, to make them relevant. And, and all these recent conflicts over, over the monuments in the politics and, and beyond are related to certain uh, communities. For instance, the, maybe the last best known episode in Estonia was the removal of the tank monument uh, from Narva and on the frontier city of Estonia. Um, uh, this uh, tank monument, which was the last uh, tank monument in Estonia. And why it was removed? Because it became a trigger for local, I would say, Russian-minded uh, community. And, and so the decision was made that we should remove the trigger to avoid the escalation of the problem. Um, but now I do agree also that uh, the coping with the Soviet monuments doesn't reduce only to the question, shall we remove or keep them? I do believe that we also have different strategies, including reframing, reconceptualizing, recontextualizing these monuments. And myself, I have to admit, and this is of course my personal stance, uh, we should keep uh, at least some Soviet monuments in the public space while providing all the necessary contextual information about their background, about their history, because this is one way how to teach the history for the future generations. And also, uh, this pertains particularly to those monuments to the memorial, so because, again, this is my reading of the situation, but not all the Russian-speaking uh, people in Estonia, not even the majority, are not cherishing these monuments and memorials for, let's say, supporting Russia or building a kind of uh, identi dominant identity the identity of dominance in Estonia. No, these are for commemoration. These are family memories. These are mostly personal memories. So, so and I believe that we shouldn't uh, stop people 
um, commemorating the relatives who were indeed killed in the Second World War. Uh, but we should avoid that these become triggers for you know, popular unrest that we have seen, for instance, in 2007. Uh, yes, uh, of course, also in Latvia, these intermediate solutions were discussed. There are two options. One would be simply to contextualize the Soviet monument, yeah? turning a monument into an artifact of time it was erected. Yeah? So, providing, well, posters with information concerning the history of that monument, so what was the initial message, how that message has changed over time. So that was one option. Another option was surrounding the dominant monument with other objects yeah, that would somehow dilute its narrative. For example, erecting next to Soviet victory monument, another monument to those people who fought against Soviet occupation. Yeah especially in post-war period, yeah, where there was a partisan movement in Latvia, even stronger in Lithuania. So, so, but keeping the monument intact, diluting its message. Well, uh, the timing here is important. Again, situation with the war in Ukraine determined the radical solution. To remove this object, yeah, simply to prevent political mobilization yeah, around this monument, yeah, and to prevent people from using this place, this symbol, yeah, to support that aggression. I think that was quite clear also from a visual point of view in my presentation. So I gave the pictures of 2014 with all those Donetsk separatist flags and Soviet battle flags being flown by people. So it's quite clear. So on, my, on May 9, that place was not used only to commemorate, yeah, but also to develop yeah, and flag an entirely different, rather aggressive political agenda. So, and this is about, again, the monuments. So monuments, as rightly said before here, are erected not only to celebrate something, but also to send a strong message to society. As long as these monuments are there, of course, since they represent Soviet totalitarianism and the military might of Soviet system, of course, it sends a powerful message to society that your independence is a relative factor. So, the past may return in a different form. So, do not relax. Yeah, wait. Thank you so much. Ja, danke. Und jetzt, jetzt können wir das ja eigentlich auch mal quasi im deutschen Kontext noch diskutieren, weil äh, genau ähm, das, also wir haben jetzt äh, eine große Welle an, 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 an Flüchtlingen aus der Ukraine, die nach äh, Deutschland kommen, die sich, äh, die sich auch mit diesen, die sich auch diesen, diesen Denkmälern widmen, die vielfach dafür votieren, diese Denkmäler entweder, äh, also entweder abzureißen oder sie umzugestalten. Ähm, und ähm, da jetzt die Frage an Herrn Moret, wie sollen wir damit umgehen? Sollen wir das zumindest wahrnehmen und äh, uns dem irgendwie empathisch gegenüber zeigen oder sollen wir auf unsere Gesetze pochen und sagen, das sind unsere Gesetze und äh, die, Stalin, äh, die Stalin Zitate im Treptor Ehrenmal, die sind äh, vom Denkmalschutz, äh, müssen die so sein, müssen in goldenen Lettern sein und ähm, deswegen bleiben die so, wie sie sind. Ähm, wie, wie sollen wir in diesem Spannungsverhältnis, also wie sollte sich äh, die deutsche Gesellschaft in diesem Spannungsverhältnis ver ähm, verorten oder beziehungsweise verhalten? Na, wir sind natürlich mittendrin. Das eine ist, wenn man mal diese Monumente als eine, eine Bühne betrachtet, an der jetzt anlässlich irgendwelcher politischen Umstände eine Aufführung, eine Performance stattfindet, dann haben wir das, nehmen wir mal das Tiergarten, sowjetische Ehren mal im Tiergarten, haben wir das so alle zehn bis zwölf Jahre. Also 2014 nach der Krim-Annexion war das ein Ort, wo man hinging, wo man jetzt performte. Und ähm, das sind dann so rumgesehen sehr lebendige Orte äh, und sie werden dann überformt, zum Beispiel durch Kunstaktionen. Also wir hatten das auch wieder gerade beim Tiergarten mit dem Panzer. Also einmal wird gefordert, dann im Abgeordnetenhaus definitiv räumt den Panzer weg, was dann nicht passiert, weil der Denkmalschutz sagt, nein, das geht nicht, das ist ein Monument, das muss man so erhalten. Und dann kommt ein Künstler und wirft eine ukrainische Fahne drüber. 
dann, äh, das ist dann für einen Tag oder für zwei Stunden oder so, das ist ein Happening, ähm, damit kann man aber dann schon mal sehr konstruktiv umgehen und das finde ich äh, sehr akzeptabel, also das ist, ein, das ist ein Umgang mit diesem Monument, ohne es zu zerstören. Was wir ähm, als Museum ja auch schon vor Jahren ähm, angefangen haben, was wir versuchen seitdem, ist es historisch zu kontextualisieren, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also es gibt tatsächlich vom Museum erarbeitete Informationstafeln im Treptor Ehrenmal, stellen Sie sich das einmal groß vor, so von der Ausdehnung und diese Informationstafeln haben so vielleicht zusammengerechnet eine, äh, naja, eine zweieinhalb bis drei Quadratmeter. Also die kommen einfach von der Größe her überhaupt nicht gegen dieses Monument an. Das ist ein frommer Wunsch. Und äh, wir haben ja das sehr eindrucksvolle Bild, äh, von, äh, was Ginz präsentierte, aus Kiew gesehen, also wo die große Statue in den ukrainischen Nationalfahnen angeleuchtet wird. Das ist übrigens bei unserem Partnermuseum äh, die, die Statue der Mutter Heimat. Das ist natürlich auch mal eine Kontextualisierung. Ähm, da weiß ich nicht, was der Denkmalschutz sagt. Äh, der wird das dann schon merken, wenn man da jetzt also mit einem Laser die Stalin-Zitate ähm, überblendet. Aber... Ähm, das ist natürlich sehr zeitgemäß und äh, deswegen sagte ich das mit unseren Tafeln. Also diese doch sehr feinsinnige, äh, zarte Kontextualisierung, so, so korrekt sie ist, also fahren Sie gerne mal in den Treptower Park und lesen sich das durch. Ähm, es verschwindet aber und dann ist es natürlich, dann ist man ein bisschen hilflos und das ist letzter Gedanke dazu, ist ja auch das, was wir jetzt erleben, das fand ich jetzt auch in dem Vortrag von Ginz nochmal sehr bedenkenswert, Aktuell nutzt der russische Staat dieses ganze Erinnern an den Zweiten Weltkrieg mit den ganzen Formen für äh, die Propaganda, für seine Politik, die ich ablehne, die auch viele hier ablehnen. Also werde ich jetzt in, hineingezwungen, mich von diesen Erinnerungsformen und dann eben auch den Monumenten mit diesen Symbolen zu absentieren, da nicht hinzugehen, sie nicht so zu nutzen, wie das äh, eigentlich gedacht ist. Ähm, und äh, hier so ist zum Beispiel zu bemerken, äh, die ukrainische Botschaft hat sehr viele Jahre, 2014 beginnend, das Tiergarten Ehrenmal sehr wohl am 8. Mai genutzt für eine Erinnerung an die Opfer des Zweiten Weltkrieges, an die ukrainischen Opfer des Zweiten Weltkrieges. Das ist in diesem Jahr, wir haben auch einen anderen Botschafter jetzt der Ukraine, ist das geändert worden, ist eben mal bei der Neuen Wache und da wird der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht, das ist sehr viel allgemeiner und es hat eben nichts mit der sowjetischen Symbolik mehr zu tun. Ich glaube, das ist der Trend, also das fand ich, finde ich eine sehr geschickte Form, zu sagen, ja, es gibt die Opfer des Zweiten Weltkrieges, ich möchte auch an sie erinnern und ich nutze jetzt eine andere, ein anderes Memorial, das auch in seiner Zueignung sehr viel allgemeiner ist, das muss man eben auch ganz klar sagen, und komme weg von dieser Symbolik. Und das ist, ähm, ist neu, ist ein neuer Turn. Und da kann man schon sagen, ähm, den haben nicht wir uns einfallen lassen, sondern da sind wir durch das Verhalten der russischen Regierung dazu gezwungen worden. Das heißt aber im Umkehrschluss, was passiert dann an diesen äh, Denkmälern noch? Sind diese Denkmäler dann Orte der russischen Erinnerung, die quasi von Personen bespielt, besucht werden, die dem, der russischen Politik positiv gegenüberstehen? Und ähm, sollte man äh, diese, diese, diese Denkmäler diesen Menschen in Anführungsstrichen überlassen? Oder ist es nicht sinnvoll, diese, diese Denkmäler mit einer Gegenerinnerung ähm, zu bespielen? Es geht an alle. Yes, of, of course, it's very difficult to predict the future, but uh, let's say different ways, different paths are open. And I would say that much of the fate of the Soviet monuments and memorials, at least in the Baltics, depend on the outcome of the war in Ukraine. Because I hope it will be over soon, And I believe that then we can have a maybe a more distance, distanced uh, perspective on this Soviet heritage. And, and we can indeed prefer more often the strategy of, of recontextualization, of rethinking, of reshaping 
of these monuments instead of simply erasing or demolishing or even uh, removing them. Because again, maybe one example uh, from the longer past, uh, which is of course particularly relevant here in Germany, because before 1940, before the first Soviet occupation, Estonians were coping with the German historical heritage in Estonia. Because, as you know, Estonia and Latvia well, were ruled by Germans, by Baltic Germans, for, for many centuries. And f for the young republics, like the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the main challenge was how to cope with these German manners, for instance, how to cope with the German monuments writ large. And, um, and this was yeah, the most difficult question. Now, almost 100 years later, the German, the Baltic German, more specifically, material heritage is fully integrated into Estonian heritage. Manners and other old town in Tallinn are considered as, as a full part of Estonian national heritage. Doesn't create any, you know, emotional tensions anymore as it did some generations ago. So I hope that something similar will happen with Soviet material heritage, at least if Russia allows this to happen, meaning that once we can have, let's say, good neighborly relations, I believe that also um, the problem will be solved in a way, this, the problem with the Soviet heritage across generations. And that's why, again, personally, I'm not very eager to remove everything, to relocate everything, because I believe that future generations will miss at least some of these uh, Russian Soviet monuments and memorials, because they want to see it. it they, they want to experience personally what does it mean, instead of reading it just from the books or just watching photos. Uh, uh, yes, uh, if I may, I would add, so, well, from a bit different perspective, that any monument at the time of its erection, yeah, is supposed to function eternally with its initial message. In reality, in the world, no monument keeps, yeah, even though standing, continue keeping the initial message, yeah, for many centuries, yeah. There should always be some balance between public perception of history or historical memory of particular nation or society, yeah, and the monuments, yeah, that society sustains, yeah, also in material sense, yeah. Uh, so, of course, we very well know, uh, for example, an obelisk standing in ancient Egypt had one message. When it was brought to Paris and erected in Paris, well, the message changed yeah? and context changed. So, but certainly, so uh, no uh, statue of a Roman emperor yeah, has kept its original message yeah, in the 21st century. Same happens also, of course, to Soviet monuments. Yeah? The only problem is so that a very sharp contradiction between the message yeah, that these monuments still carry. Yeah, a few decades after their erection, so, uh, well, is a source of tension, political tension within a society. So, and this is the case for Baltic states. Therefore, for the sake of stability, yeah, the removal of these monuments in Latvia was a necessary step to reduce tensions. Yeah? And, well, I hope sometime in the future those objects we still keep in occupation museum could be organized in an open-air park somewhere, so people could see these already as vestiges of the past, but not as a message to the society so that the Soviet past or Russian imperialism could come back, back very soon. So that is the important difference here. So therefore, of course, yes, well, after all, um, existential interests yeah, of state, nation, society prevail yeah, over artistic value of the monument. And of course, well, this is question, how do we reconcile our perceptions? Uh, again, so uh, we were talking of Ukraine, uh, 
a few um, thoughts of situation. Of course, Ukraine is a very young nation. It is being built. Yeah? Its historical narrative is being constructed as we speak at the moment. So there are many excesses in that narrative. And of course, also a natural tendency to export that narrative to other countries. But of course, well, I think we should listen carefully to what the Ukrainian friends say. Yeah? But well, of course, so, but ultimately we in Germany or in Latvia or Estonia should decide separately what to do with our reading of history and with monuments that stand on our soil. Yeah? That is our decision after all. So with all the solidarity with Ukraine, so of course we still have uh, many things different in our historical experiences. Uh, and therefore, I think, well, that, well, um, it would be an overreaction, yeah, to respond so quickly, yeah, before we can really digest what is happening at the moment. So, I think we should not overreact. And therefore, especially so, we can find some clarity and, well, solutions for the problem of monuments, yeah, when we, um, when we somehow um, finish our reckoning with the past and the heritage of the Second World War. Yeah? I spoke to Mr. Meissner before, so I would really recommend again the book, which will be translated into German and published this autumn, yeah? book by Richard Overy. So then you will find, well, um, uh, entirely different perspective of World War II. And maybe this would also provide one of the keys to solutions and time in the future to standing monuments. Thank you. Wow, what a word. Aber vielleicht nochmal Jörg Moré zum. Naja, also die bisschen, die bisschen patzige Antwort ist, das sind ja nicht unsere Monumente. Äh, aber trotzdem ist es ja nicht, ist ja ein Gedanke wert, dahin zu gehen. Also, warum tun wir das, um der, der Opfer der Sowjetunion zu gedenken, an sie zu erinnern? Ein Ergebnis zum Beispiel der von mir eben genannten Dokumentation der Gräber sowjetischer Staatsbürger, die Opfer des Zweiten Weltkrieges geworden sind, ist eben, dass zum Beispiel die meisten dieser Friedhöfe in Nordrhein-Westfalen sind, Zwangsarbeiter. Also in jedem, sage ich jetzt mal etwas überspitzt, je auf nahezu jedem Gemeindefriedhof in Deutschland gibt es Gräber äh, sowjetischer Staatsbürger, jetzt mal egal welcher Nationalität. Das heißt, wenn ich da also für mich eine, eine Erinnerungsgeste ähm, haben will, dann kann ich das machen, dann muss ich jetzt nicht in den Tiergarten gehen. Zweiter Punkt beim Tiergarten, ähm, der, dieses Monument war in West-Berlin zu Mauerzeiten 20 Jahre lang quasi stillgelegt. Das war nicht verboten, da hinzugehen, aber die Straße war abgesperrt und ich würde mal sagen, selbst wenn ich heute noch in Fronau irgendwie mich mal ein bisschen durchfrage, gibt es immer noch Leute, Ex-Westberliner, die gar nicht wissen, dass es da ein Ehrenmal gibt. Also man kann, trotzdem das an einer sehr exponierten Stelle ist, das komplett ausblenden. Das funktioniert. Ähm das ist natürlich die spezifische Situation des geteilten Berlins mit Mauer und Kaltem Krieg und so weiter und so fort. Und ich möchte auch das jetzt gar nicht wiederholen. Aber wir sind, wir können uns da im Kopf davon frei machen. Und gerade wenn man jetzt diese, diese Symbolik, die ja nun wieder beim Tiergarten eher mal im Treptow, die ist überwölbend. Also ich kann mich dem ja nicht entziehen. Und der dritte Punkt ist, ich muss ja nicht am 9. Mai dahin gehen. Ich kann das auch am 20. Mai machen. Ich kann es am, keine Ahnung, 2. November machen. Also ähm, auch das ist ja möglich oder diese Performance funktioniert ja auch äh, häufig im Zusammenspiel mit einem Datum. Ähm, und ähm, das sehen wir jetzt eben auch mit dem 8. und dem 9. Mai. Also auch wir hier im Museum spielen ja mit diesen Daten. Ähm, aber man kann ja beide Daten weglassen und trotzdem eine Geste machen, die sagen wir mal, immer noch halbwegs zeitlich in der Nähe ist. Also immer, gehe ich ja mal am 10. Mai dahin. Also von daher ähm, glaube ich schon, dass man das entflechten kann und wir müssen diese Plätze jetzt nicht aufgeben, auch nicht anderen überlassen. Und das ist natürlich so ein Punkt, den du ansprichst, ähm, 
wir hatten es jetzt gerade wieder in Berlin, nicht? Also Allgemeinverfügung, dass jegliche Fahne verboten ist, dann wird das erstmal vor Verwaltungsgerichten ausgefochten, äh, führt zu einem vielleicht graduell besseren Ergebnis als im letzten Jahr, ähm, peitscht aber natürlich die Stimmung hoch. Und ähm, das ist natürlich ein Versuch, das zu kanalisieren und auch äh, gleichzeitig den, den Platz nicht aufzugeben. Ja, also was versucht das Land Berlin mit einer Allgemeinverfügung? Es versucht den Platz weiter zu beherrschen. Das tun wir hier auch. Also wir haben hier auch am 8. Mai eine Hausordnung erlassen. Da haben wir schlicht und ergreifend das Georgsband nicht zugelassen. Das hat nahezu keinen interessiert, weil hier gar nicht so viele Georgsbandträger am 8. Mai auftauchten. Aber das ist natürlich eine, auch eine Möglichkeit, die, die Platzhoheit zu bewahren, bringt einen aber in die Verlegenheit, sie dann auch durchzusetzen. Und darum gesehen bin ich ganz froh, dass wir da am 8. Mai jetzt nicht lange Diskussionen hier beim Einlass hatten, aber gedanklich haben wir uns darauf vorgestellt, darauf eingestellt und das muss ich schon zugeben, als, als Historiker gerade an so einem Ort, in so einem Haus, das war schon ein harter Schritt. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt ein ganzes Potpourri hier oben auf dem Podium aufgemacht und ähm, jetzt würde ich quasi Sie fragen. Haben Sie Fragen an, an die ähm, Kollegen hier auf dem Podium? Ähm, und wir haben ein Saalmikrofon, da würde ich sagen, warten, wenn Sie eine Frage haben, warten Sie auf Saalmikrofon und dann los. Kurzen Moment. Ähm. Jetzt geht. Ja. Äh, ich, ich möchte Herrn Meissner informieren davon, dass am 9. Mai äh, diese Gedenkstätte in Treptow oder in Tiergarten spielen die Rolle nicht nur für die Russen, sondern auch für Kasachen, Kirgisen, Armenier, Weißrussen und auch Deutschen. Sie wissen wahrscheinlich in Düsseldorf und wissen davon nicht, äh, leben in Düsseldorf. Und wissen wahrscheinlich davon nicht Bescheid. Dankeschön. Ähm, also ich weiß ja wohl davon Bescheid und ähm, ich glaube, wir waren jetzt gerade bei dem, es ging gerade genau um den Konflikt zwischen äh, einer russischsprachigen bzw. einer unterstützenden Minderheit, Mehrheit für den äh, russischen Angriffskrieg in der Ukraine und äh, das, das war das Thema, weshalb ich das ein bisschen zugespitzt habe. Aber ich bin mir sehr wohl bewusst, dass wir, da, dass wir am 9. Mai von einer heterogenen Erinnerungsgemeinschaft am, nicht nur am Treptow einmal reden, sondern auch an anderen Orten in Deutschland. I'm trying to uh, formulate. Does this even work? Okay. I'm trying to formulate a good question. Um, Perhaps that, uh, thank you. The, uh, we're trying to address some histories and contextual histories uh, within Berlin, uh, within the, the Soviet context in the Second World War, and yet Berlin is still addressing its colonial uh, history. Germany is still collecting its uh, colonial history. We just renamed Nachtigallplatz, Mangabellplatz recently. Uh, it seems uh, optimistic to think that we will address this Soviet context very quickly or very soon but I wanted to raise maybe a point of contrast between some of these different memorials and monuments in Berlin. Uh, for example, the memorial at Tiergarten, which has two tanks, which is clearly, to me, not very nuanced. It doesn't seem to be like a memorial and more like a clear symbol of power. So how do you address two tanks in the middle of the capital? Is this a memorial or something else? Die, die Siegessäule hat ungefähr 80 Kanonen, die steht 200 Meter weiter. Also wenn man das als ein Kriegerdenkmal begreift, ist das ein normales Equipment. Und kulturhistorisch ist das kontextualisiert. Ja, natürlich ist das aggressiv, wir haben ja hier auch einen, einen Panzer von dem Museum stehen. Also ich verstehe schon Ihren Punkt. Aber wenn man das eben wirklich in einem weitergefassten kulturhistorischen Kontext sieht, werden bei einem Kriegerdenkmal, und Tiergarten ist ein Kriegerdenkmal, 
werden da Waffen präsentiert und die Waffen, mit denen diese Soldaten eben gekämpft haben. Just to add, a bit, but I appreciate that you, you provided this uh, larger framework for our discussions because indeed it's not only about how to cope with Soviet monuments, but all across the world different nations are coping with monuments and, and most often in colon with colonial monuments. So I think it's, it's, it's important to see that uh, this is a kind of an ongoing collective memory work that in a way each new generation has to find new ways how to relate to the past, how to re, uh, rethink the past. And th therefore, indeed, this, uh, the examples we were discussing here are very specific, you know, Soviet uh, monuments in the politics, but actually very similar questions are posed in the US, in the UK, in the Netherlands, and elsewhere. And that's why I think it's important to have this kind of comparative perspective and not to find in each different part of the world their own solutions. And also, I think, in the case of, of, of the Soviet monuments, so the colonial aspect is actually very important, but very rarely touched upon, because this, the, the, the people prefer to talk in terms of occupation, not in terms of colonization, while actually colonization was part of the occupation in many ways. And, and that's why, yeah, I think it's, it makes sense to, to have a broader perspective to this issue of, of what, to, what to do uh, with, with the difficult monuments. Uh, yes, and thank you for raising this very important point. Well, because, of course, we shall keep in mind, so these monument wars, yeah, uh, around Soviet victory monuments were preceded yeah, by a campaign in the United States and Western Europe concerning colonial or imperial monuments. Yeah? That is the wider context. So. But in the end, so the problem is about hierarchies, building new hierarchies, replacing old hierarchies by new ones. Yeah? Um, in the end, so, uh, well, since the very beginning of humanity, yeah, so some sort of monuments have been around always and ever so. And these have been replaced with new ones from time to time so. And this depended on social hierarchies. Yeah? Now so, uh, removing all vestiges of colonial past yeah, would mean, of course, rejection of what we had understood as civilization before. Yeah? Building new hierarchies, say, removing everything about medieval kings and rulers or explorers, yeah? Um, bringing down statues of Columbus, for example, because he did bad thing discovering America, yeah? and so on. And so we can continue endlessly yeah? until, until we erect new statues, replacing Columbus, say, with an African slave, a new statue. And what is the result? We, can see we have only changed the hierarchy, and we have replaced one symbol with a new one. Probably this is an eternal cycle. And of course, every thesis will be messed with an antithesis in some time. So anyway, so this is about constant cycle. Ein Gedanken schiebe ich nochmal an, der, dass der Panzer in Narva gerade jetzt äh, entfernt wurde, das habe ich verstanden. Und ich meine, das ist auch kein Grab. Man muss sich auch die Situation in Narva vorstellen, das sind zwei Städte, da ist gerade mal ein Fluss dazwischen, da können sie einen Stein drüber werfen und auf der anderen Seite ist, ist die russische Föderation. Und ähm, dass dieser Panzer die letzten 25, 30 Jahre da stand und das hat keinen gekümmert, okay, aber jetzt muss er weg, in dieser Situation, das habe ich verstanden. Yeah, because the tank was considered as something uh, mm, anachronistic, it was a weird monument and actually it was domesticated uh, by the local people in a way that it was included in the marriage rituals. So every, every other Russian young couple took pictures in front of the tank, so it wasn't sort of uh, monument to the Russian occupation, whatever, it was, was kind of a part of everyday life. But everything changed with the 24th of, of February last year, when people started to see the very same tanks 
on TV as, as a weapon. And of course, the case at this dunk changed overnight. And, and, and something that was considered bizarre, weird, but still somehow domesticated as not dangerous, started to look very dangerous. And even, even, even worse, uh, as I mentioned earlier, the tank became as a kind of gathering point for people where, how to say, minded against the Republic of Estonia. And that was the reason why it was very rapidly decided by the government to remove it and, and give it to the Estonian History Museum because, because, as I said earlier, the meaning of this particular tank changed and, and we couldn't kept it in this way. And in this regard, I do understand that also these tanks in Berlin look different now than they looked maybe two years ago. And, and you have to cope with this new situation because you are not used to see these tanks on everyday news. And, and so, yeah, the, the meaning changed. I would like to add a question about the new statue outside of Tallinn in Pirita, about the deportation of Estonians to uh, Siberia mostly. Uh, isn't it anachronistic as well that, uh, that it's addressing, I think, communism, but not imperialism or um, colonialism in the text as it said there, says there? Maybe you could say some word about it. Let's say in the, in, the, uh, in the public understanding of, of the deportation, uh, it's never framed in terms of imperialism or colonialism. It, it's not part of the public discussion, the public perception of what happened. So it might come in the future. I do agree that they are. Of course, it was part of, let's say, imperialist uh, uh, policy. But this particular... Uh, place in, in, in Tallinn, in the Mariama, is, is highly interesting, as you know, because there all these different difficult layers of the past come together, because you have, a, the, the, it used to be a German military cemetery, uh, then it was turned into Soviet military cemetery, then it was turned into a memorial uh, to celebrate the, the Second World War and, and some other uh, historical events related to the uh, Russian imperialism, one could say. And now, most recently, this new memorial for, for deported Estonians was opened. So, and all this in, in very much on the same, same spot. And that's very much the summary of the Estonian history in the 20th century. And again, personally, I find it interesting and I would like to preserve it. Again, maybe reframe it and, and of course, provide much more information. But uh, I don't believe it is a good idea, and this is discussed right now in Estonia, whether the Soviet memorial should be removed and we will kept only this German military cemetery and the new uh, deportation, and so they kind of erase the Soviet part of our complicated history. Yeah, but man muss auch sagen, dass 200 Meter weiter ist der, ist der uh, Skulpturenpark. So, um, also das wäre ja auch noch ein Link zur sowjetischen Geschichte. And that's that, because indeed this Estonian History Museum is, is situated next to this memorial and, and the current plan that was proposed by the museum is actually to include the Soviet memorial as part of the open air exhibition of History Museum. So actually to, to make it into a huge open, open air uh, exhibition, so connect the Soviet uh, sculptures and monuments with this uh, immense uh, uh, memorial, which is also an interesting piece of landscape art, actually, because it was, at the time then it was, was finished in 1970s, it was one of the most massive modernist uh, landscape architecture in the world. Bitte. Ein, ein, eine Frage an, an Ginz aber auch vielleicht an Marek, aber wenn, wenn es in ähm, Lettland eine Liste gibt mit den sowjetischen Monumenten und man auch entscheidet, diese und jene Monumente sollen entfernt werden, gibt es dann vielleicht auch Überlegungen, an dieser Stelle etwas Neues zu bauen, also das sowjetische Moment, äh, Monument Memorial abzureißen aber, und an dieser Stelle etwas Neues zu bauen oder ist es einfach nur wegnehmen und dann bleibt eine leere Stelle? 
Well, uh, at the moment, I have not detected any um, message that there is intention of replacing the old monuments with new ones, yeah, using same sites. So, again, so that was and so the urgency determined by war in Ukraine. So, determine these steps, yeah. This was not a far-reaching strategic thinking about what to do. That was simply an urgency as perceived by my, well, by members of my parliament. Yeah? So therefore, of course, uh, again, uh, and I think a longer pause would be a good idea to think through carefully yeah? what should be celebrated exactly. What is the message of those new monuments? What is the social function of these new monuments? Yeah? And of course, well, selecting appropriate place is also a good idea. So, otherwise, we are still in a hurry, and well, unfortunately, the process of removing something has not been accomplished. So, I try to explain. So now there are those new well uh, impulses coming from Ukraine, and I would say, frankly, in combination with the impulse of BLM movement. I'm also thinking, what will happen to the small monument to the Duke of Kurland yeah? in small provincial town of uh, Kuldig or Goldingen? Yeah? So what will happen to that monument? So, of course, very soon some uh, progressive people, activists, would say, no, well, after all, he had tiny colonies, so inevitably he was responsible for slavery in some sense. That shall be removed. So, and that cycle is well still continuing in the whole world, in many countries. So, I think simply prudence and pause would help us. Just first of all to uh, agree. Yeah, what shall be the symbols and monuments erected and their social functions based on values? There is no plans either in Estonia to replace. Soviet monuments by Estonian ones. It's 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 more about just erasing or yeah the uh, or relocating and and uh, and find it very fine because otherwise it will look like a kind of revanchism that we will and that's part of the problem because every regime change in Estonia in the 20th century has always been accompanied by destroying the old monuments and erecting the new ones. For instance, in 1940, during the first year of Soviet occupation, they managed to destroy, I think, more than 150 Estonian monuments within a few months. And, and, and uh, the following, during the following Nazi occupation, the Nazis were clever enough, they, they restored, uh, I think, around 100 Estonian War of Independence monuments and when in 1944, the Russians came back, again, complete, complete erasure of the previous landscape. And, and so it is, it's like every regime tries to occupy the space and, and, and leave the trace, mark the territory in a way. And I think nowadays we shouldn't play the same game. That will again replace everything uh, and, and yeah, have a maybe more relaxed uh, approach. But I do agree, of course, still, um, most aggressive uh, propagandistic uh, move monuments have to be removed from the public space. Yeah, true. So, gibt es weitere Fragen? Da, dort und dann Sie. Eine eher propedeutische Frage. Ich dachte, es gibt, eine, gibt Bestimmungen internationaler Art zwischen Russland und Deutschland, dass gewisse Denkmäler nicht entfernt werden dürfen oder bezieht sich das nur auf ähm, Soldatenfriedhöfe dergleichen? Also es steht ja gar nicht in unserem Belieben, also im Belieben der Bundesrepublik Deutschland oder der staatlichen Organe hier irgendwas zu verändern. Das ist ja keine Frage des Denkmalschutzes, oder? Das ist doch eine Frage internationaler Verträge, oder sehe ich das falsch? Es ist, es ist jetzt nochmal untermauert mit, mit Verträgen. Ganz, ganz klar, also wenn, wenn wir jetzt diese Verträge nicht, also jetzt muss man unterscheiden, wenn es um Soldatengräber geht, greift schon mal grundsätzlich, würde ich mal sagen, in Deutschland das Kriegsgräbergesetz. Ähm, dann gibt es zweitens tatsächlich ganz konkrete Verträge zwischen Deutschland und der russischen Föderation, wie auch vielen anderen postsowjetischen Staaten. 
ähm, die das nochmal noch mal in feste Form gießen. Und wenn es jetzt nur um ein Memorial geht, also ohne, ohne Grab, ähm, naja, wir haben den spannenden Fall in Dresden, ne? Ähm, das muss man mal sehen, also da geht es schon ein, vielleicht ein bisschen um den Denkmalschutz, da mag es auch um, ähm, um ästhetische Gründe geben, also in Dresden gibt es ein, ähm, ja ich würde das schon auch als ein Kriegerdenkmal bezeichnen, das stand sehr prominent auf einem innerstädtischen Platz, ist dann schon in den 90er Jahren umgesetzt worden, relativ an den Rand, steht heute vor dem Militärhistorischen Museum in Dresden auf einer weitläufigen Grünfläche, und geht gerade kaputt, also droht auseinanderzufallen von der Bausubstanz her. Und ähm, das ist jetzt eine, eine spannende Frage, also ich sehe aber nicht, dass da der, der, der Denkmalschutz sagt, äh, das muss erhalten bleiben, oder Christoph, sehe ich da was falsch? Ähm. Ich würde sagen, dass, diese, dass diese, äh, auch diese Denkmäler unter den äh, Schutz der, der, des bilateralen Abkommens, des Kriegsgräberabkommens ähm, fallen und, äh, und unter den Schutz des äh, großen Vertrages, weil das äh, gegenseitige äh, Kulturdenkmäler sind. Also das ist meine Interpretation. Aber Sie hatten eine Frage. <lacht> Äh, danke, ich möchte mich kurz vorstellen, Marcel Fürstenau ist mein Name, ich äh, arbeite als Journalist bei der Deutschen Welle und ich bin deswegen besonders äh, froh, dass also ich also einmal hier sein kann, aber dass vor allen Dingen die beiden Herren äh, aus den baltischen Staaten hier sind. Äh, warum erwähne ich das? Weil ich äh, im vergangenen Jahr in einer Studienfahrt der Bundesstiftung aufarbeite und äh, die Diktatur nach Litauen in dem Fall teilgenommen habe und da ging es genau um das Thema des heutigen Abends. Und äh, da haben wir mit sehr vielen äh, Kolleginnen und Kollegen von, von äh, Ihnen gesprochen, aus äh, Museen, aus äh, ja, Gedenkstätten und äh, so weiter, Universitäten. Und die Ansicht darüber, wie geht man mit diesen sowjetischen Momenten, äh, Monumenten um, war sehr unterschiedlich. Insbesondere was den äh, hier auch heute Abend erwähnten Grutas Park äh, betrifft. Die einen halten ihn für ein Gruselkabinett, die anderen sagen, ja, ist aber auch kontextualisiert, man kann auch etwas drüber lachen über diese Vergangenheit, hat was Befreiendes und da interessiert mich mal die Situation in Ihren Ländern, in Ihren ja, akademischen Kreisen, ist das ähnlich wie in Litauen oder gibt es da vielleicht eine Art von homogener, eher einheitlicher Wahrnehmung und Umgang mit Denken über dieses Thema? Danke. Well, uh, I would hesitate now to express any definite view. Yeah? Is that a good arrangement or not so? But simply, well, this is the method employed by neighboring countries. Yeah? That functions, uh, well, more or less well. Yeah? I can better comment because I went to Tallinn to see the Estonian park, well, four weeks ago. Yeah? And there it functions fine, so. There it functions fine, so Grotas Park, well, it would be difficult to comment, you know, of course, uh, but I try to indicate, so also the distance from the capital, yeah, somehow indicates there was some intention, yeah, to keep these monuments a bit further away, yeah, from, well, places where people could use that for some ritual or something else, effectively turning this into a tourist attraction, yeah, given the proximity of Druskninka Resort, yeah. Mm -hmm. Grutas, yeah. Anyhow, so but both both methods and both solutions, I think, are good. So, and therefore, well, this is the best way uh, how to deal with monuments. Yeah. Of course, probably we also will find a similar solution, but sometime in the future, when international crises or domestic crises and risks are over. Mm -hmm. The. This open-air exhibition of the Soviet monuments in Tallinn is quite recent. It was opened only a few years ago. And I was myself part of the, of the group organizing it, and I was the co-author of the catalog of all the monuments. And, um, and indeed, it has become mostly a tourist attraction. Uh, the local people are not that eager to see these monuments they have seen you know, quite many times in their life before. But I know that museum still has some hesitations whether this is the best option because there is still risk that people take picture 
and, and frame them somehow that can be considered that the stone is propagating, you know, Soviet communist leaders and, and, and etc. So it's still, uh, the discussion is still open. What is the best way to exhibit the Soviet monuments at the museum? And what's the, what's the ultimate goal? Because indeed, for some people it's just funny, you know, you take selfies next to Lenin and, you know, you post it on Twitter and, you know, greetings from uh, comrade uh, uh, Lenin. But, and, and how should we, you know, should we be happy with this or should we not allow it? Um, so, yeah, it's, it's not yet resolved, but it's been there for the last three years only, uh, this, uh, this exhibition. And let's see, it might even change in the future. There's some ideas that it should be somehow reshaped and reorganized. Uh, yes, uh, if I may just to comment and also possibly pose question to my Estonian colleagues. So, uh, again, so experience in Tallinn in, uh, on the way to Piritis. So, um, there are so many different symbols concentrated in a very small area that I had still doubts yeah, whether those symbols um, could lose their importance also because of concentration in a small space and also because of very divergent messages yeah, uh, sent simultaneously. Just to explain, well, there is fine the park of the Soviet sculptures or statues, yeah, next to a branch of Estonian history museum, next to Estonian film museum, then next is a German military cemetery, yeah, post-1945, yeah, where probably um, um, wounded soldiers uh, who died were uh, buried. So then there is the old Soviet monument, the obelisk, yeah, so next to it is the victims of communist memorial, so then there is also a smaller memorial erected by Estonian veterans of World War II, those who fought against Soviet liberation, uh, so, which also has a full list of their units and also their well allied units who fought against Soviet liberation, so very similar to these plagues. So, but so the concentration of all these messages in a single place yeah, basically, I think, prevents every one of them to convey any message, and this is the risk. Where, from that perspective, I think keeping these statues, like in Grutus Park, separate, yeah, together, but uh, uh, in a single theme park, if I may say, that is a better solution. Ja, es geht in dieselbe Richtung. So ein, so ein Monumentenpark ist ja im Grunde wie so ein Museum. Und ein Museum hat die Chance, durch die Präsentation eine Distanz zu schaffen. Und damit wird es auch ähm, ich sag mal wirklich ein bisschen, ja, es wird entschärft. Also wenn ich ein, ein Monument an dem Platz habe, wo es gebaut worden ist, das äh, hat meistens eine Bedeutung, ähm, dieser Platz wird ja bespielt, da gibt es eine Performance, nicht? aber wenn ich das da wegnehme von dem Platz, ist schon allein der Prozess des Wegnehmens, äh, ist eine Veränderung und nimmt vielleicht auch schon Bedeutung und dann habe ich eben die Chance, äh, Ginz hat es eben aufgezeigt, durch die Präsentation, ähm, ja dann auch eine Distanz zu schaffen und dann ist das vielleicht auch egal, dann sollen die eben ein Selfie machen, ähm, weil es, ja, es ist jetzt, es ist eben diese Distanz. It's true, but also lose something if you, if you decontextualize, desituate the monument. And, and again, I think there is no, you know, black and white uh, solutions that you can, you should use different options. In some cases, the best option is to remove it to the museum in order to avoid any public disturbances, you know, unrests, etc. But in certain cases, I believe it's still better to have it in its original place. That then you can explain the whole situation and why particular this place, what's the, what's the story behind. And, and for instance, my criticism to this current uh, theme park of Soviet monuments in Tallinn is that there is very little textual explanations. Uh, there is a, I would say, great catalogue, but you have to purchase it separately and read it on the spot. But, but it's not very well framed. And it's, it's more, you know, yeah, it's the general impression, it's more like something funny instead of, 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 of serious historical message, yeah. So, gibt es noch 
Ich würde noch eine letzte Frage zulassen und danach würde ich. Um, yeah, thank you very much for the keynote and for the discussion so far. Um, my question comes back to the topic of recontextualization. And um, do you think it's possible to recontextualize Soviet monuments in a way that gives more agency to the individual countries of the former Soviet Union? Because, um, in my opinion, labeling every monument Soviet, maybe that's a thing in Germany or in um, non-former Soviet countries, uh, ignores the existence of 15 individual cultures. Yeah, I mean, uh, what we call Soviet monuments in, uh, in Estonia or in Latvia, these are these can be easily considered as, as monuments to, to Russian imperialism. These are not uh, monuments celebrating Georgian or uh, Uzbekistan or, or, or Lithuanian culture. These are uh, very clearly uh, Russian uh, initiatives and always decided and, and, and often financed uh, directly from Moscow. Uh, but you're of course right. I mean, it's, uh, it's, it's very important to have uh, let's say, and this um, historically sensitive and contextualized approach to each and every monument. And, and I always keep repeating that there is no ready-made solutions how to cope with these, you know, discussed, debated, uh, difficult monuments. You should have a very individual approach to each and every one. And, and um, you always have to know why it was built, by whom it was built, what was the commissioners, who was the architects, why this partic particular, you know, iconography, uh, etc. When, it, well, it's like, you have to historicize it, basically, yes. But I wouldn't say that, that the outcome will be to, I don't know, give agency to 15 republics. I, I, I personally can't see the connection, uh, uh, yes. Um. Also ich habe jetzt selber heute Abend mehrfach auch das Wort post-sowjetisch benutzt, aber eigentlich versuche ich mir das gerade abzugewöhnen äh, als Prozess der Dekolonialisierung. Aber ein anderer Aspekt, ähm, wenn ich jetzt hier in Berlin zum Beispiel wieder, in, nehmen wir das Tiergartenmemorial, äh, hingehe, um an die gefallenen Rotarmisten, an die toten Soldaten der Roten Armee, zu erinnern, die den Nationalsozialismus besiegt haben, um jetzt mal das Wort Befreiung beiseite zu lassen, dann kümmert mich eigentlich die Nationalität nicht. Das sind Angehörige der Roten Armee. Und ähm, es gibt durchaus Projekte, die versuchen, ganz individuell für jeden Soldaten auch die Nationalität, auch bei den toten Soldaten, die Nationalität zu ermitteln. Das ist unglaublich schwierig, also das geht in Teilen schon, aber das ist sehr ungenau. Und von daher gibt es schon auch mal noch diesen Aspekt, gerade in so diesem geschilderten Fall, in diesem Kontext zu sagen, da geht es vielleicht auch um etwas anderes, nämlich um die Soldaten der Roten Armee, die nicht immer freiwillig in den Tod gegangen sind, das will ich damit gar nicht sagen, aber die ähm, ihr Land verteidigt haben, was von der deutschen Wehrmacht und ein paar anderen Armeen auch noch äh, überfallen wurde. Naja, und die sich dann bis Berlin hier durchgekämpft haben, in Berlin, wo Hitler dann äh, bis vor kurz, kurz vor knapp im, im Bunker saß, bis er dann Selbstmord begangen hat. Also das nationalsozialistische Deutschland hat ja auch nicht von alleine diesen Krieg aufgegeben. Also wenn man diese sozusagen historische Leistung mit hineinnimmt, hat da der Begriff äh, sowjetisch, zumindest aus deutscher Sicht, einen gewissen Stellenwert. Bei diesen ganzen anderen Punkten arbeite ich noch dran, dass ich ohne das Adjektiv postsowjetisch auskomme. Gut. Ah, kind. Uh, yes, if I may, I would also respond to the important question. So, I think your question uh, exactly illustrates the departure point of um, seminar today. So, the Baltic states are the only part of, well, uh, yeah former Soviet Union, yeah, that have uh, separated themselves from Soviet identity, imposed from abroad, that have separated themselves from Soviet heritage, yeah, 
in terms of self-identification. This is our concept of occupation. Yeah? But so these were three independent sovereign countries that enjoyed international recognition. Whereas the rest, so I would not put all 15 into one bag, yeah? or 16 if you count Karelian, yes, et cetera, at some point. So, so these countries experienced Sovietization and Soviet terror and integration under well, communist dictatorship much earlier than the Baltic nations did. And this is the watershed between our self-perception and self-perception which still partially functions to the east from our eastern border. Because, well, well, difficult to qualify that process, but there is certain competition, ongoing competition, yeah, for, well, the status of good or bad successor of the Soviet Union. So, that these elements you can really uh, identify in Ukrainian narrative that Ukraine is the good successor of Soviet victory in World War II. But Russian Federation is the bad successor. Yeah? Same you can apply also to other post-Soviet republics. To what extent Kazakhstan? No question about Belarus. Yeah? To what extent Kazakhstan would identify itself with Soviet heritage, other Central Asian countries, or countries in the Caucasus. At some point, Georgia wanted to reject Soviet past, but somehow they are again drifting again closer to Soviet, post-Soviet narratives and interpretations of history. So, therefore, I think this is quite right that we today emphasize the concept of occupation, and if necessary, we can explain what average person understands by occupation. Probably for that there is no time. We can continue conversations individually when the panel debate is over. Thank you. So, die Zeit ist fortgeschritten. Wie lange ist die Frage? Boah, da haben wir jetzt keine Zeit. Dann, dann bitte das Mikrofon. Und wirklich ganz, doch, brauchen wir, weil die Übersetzer das Mikrofon brauchen. Und danach ist... Ganz kurz. Bitte. Ja, dadurch, dass Herr Moré so eine Berührungsängste zu dem Wort Befreiung hatte, habe ich gedacht, das musste ich doch mal melden, weil ich habe einen Bundespräsidenten noch kennengelernt, Richard von Weizsäcker, der hat dieses 1985 für Deutschland unter starker Kritik aus Westdeutschland auf die richtige, ich sag mal, auf die richtige Ebene gestellt. Und jetzt, ich bin ja, ich sag mal so, ein Fan von Herrn Moré, seine Veranstaltung. Äh, wundere ich mich, wie so in den letzten 365 Tagen äh, so auch ein Wandel bei ihm in der, im Diktus seiner Darlegung sind. Wenn es Herr Meissner macht, verstehe ich. Nicht? So, weil er ist ein, junger, ist ein junger Wissenschaftler, aber Sie haben ja eine ordentliche historische Ausbildung erhalten. Und Nummer zwei, ich bin erfreut davon, dass die beiden äh, Historiker aus den baltischen Staaten hier so eine differenzierte ja wirklich, ich sag mal, ausgewogene Sicht aus meiner Sicht hier dargelegt haben. Da möchte ich wirklich dafür danken, weil ich hatte gedacht, jetzt kommt so ein Zelensky speech hier rüber. So, aber das war alles ausgewogen. Was ich hier bei den Herrn Abhalt vermisst habe, war, dass ja, die lettische Geschichte ist ja nicht homogen. Und ich war, ich sag mal, damals, wo ich die... Entschuldigung, Bal Sie wollten es kurz halten. Ja, ja. ich will bloß noch diesen einen. Wir haben wo ich die baltischen Staaten besucht habe, äh, war ich äh, in Riga äh, von diesen lettischen Schützen sehr angetan. Die, die haben ja damals im Prinzip Lenin gerettet, dass die Oktoberrevolution erfolgreich war. Nicht? Und, die, und das hatten sie leider in ihrem Vorgang, Vortrag vergessen. Herr Gut. Meisner, ich bin am Ende. Dankeschön. Zumindest haben Sie mir einen Punkt haben Sie mir vorweggenommen, und zwar der Punkt, dass wir heute Abend sehr differenziert hier diskutiert haben und dass wir ähm, viele Themen angerissen haben und dass wir viele Themen äh, auch ähm, nicht bis in extenso äh, diskutieren konnten, liegt an der Zeit. Aber ähm, ich denke, dass die, äh, dass die Grundlagen für weitere Diskussionen äh, liegen. Ähm, ich möchte noch äh, auf mindestens zwei Dinge hinweisen. Einmal möchte ich äh, hinweisen auf die Kollegen von der Zitadelle in Spandau, die äh, demnächst ein, äh, eine große Konferenz zum Thema Monumente machen. Und ähm, da würde ich, äh, wenn Sie 
dieses Thema Monumente und der Umgang mit Monumenten, wenn Sie den vertiefen möchten, dann können Sie sich da äh, gern ähm, weiteren Input holen. Ähm, und zum nächsten und zum zweiten möchte ich quasi hier auch noch Werbung machen für das Haus. Ähm, die äh, Serie ähm, Geschichte im Konflikt geht weiter und äh, wir werden uns dann Anfang Juli ähm, mit den äh, Opfern, äh, mit den ukrainischen Opfern der deutschen Besatzungsherrschaft auseinandersetzen. So, jetzt ist die Zeit vorbei. Und äh, jetzt äh, danke ich ähm, meinem Podium für die angeregte Diskussion. Ich danke vor allem den Dolmetschern, die einen hervorragenden Job gemacht haben. Lange ausgeharrt <lacht> und entschuldige mich für das Überziehen und äh, lade Sie alle jetzt noch ein, ähm, gemeinsam im Foyer auf ein Getränk, äh, wo wir die Diskussionen, die wir hier angestoßen haben, noch vertiefen können. Ich danke Ihnen und schönen Abend noch.